Peggy 18. Köszöntök mindenkit, Szalamandra vagyok, és folytatódik a Red Redemption. Tudom, amúgy nem köszöntem el. Meg előtte se. De most beköszönöm. Nos, itt vagyunk John Marstonnal. Na nézzük. Uh... Bonival? Menjünk Bonihoz. Intézzük el ezt a... Na! No! Ló! No. Lovam, no, arra menjem, erre szeretném. Nagyon-nagyon rendesek voltatok egyébként velem a múltkor. Rengetegen írtátok, hogy a szaggatásoknak mi lehet az oka. Jobb videókártyát kéne, vagy, vagy nem is a videókártya nem múlja meg, hogy, hogy ezt csináljam, azt csináljam, és akkor el fog múlni a szaggatás. De itt sajnos nem arról van szó, itt arról van szó, hogy az Xbox várról játszom át a játékot, tehát streamelem a játékot az én számítógépemre. Úgyhogy vagy az internet kapcsolat, vagy maga néha az átvitel nem elég jó, nem tudom. De sajnos ennek semmi köze nincs se az Xboxhoz, se a számítógépemhez. És se a felvevő. Tehát nem az, hogy Aver médiát, mert azt is ajánlottátok, hogy Aver médiát kéne vegyek. Tényleg nem ezekről van szó, hanem egyszerűen az, hogy, hogy a... Hanem egyszerűen arról van szó, hogy az átvitel néha megakad. Így most tudom állítani, hogy nagyon magas ilyen az átvitel, ami jobb minőséget eredményez, viszont több szaggatást talán. De megpróbáljuk először így. Aztán igazából egy gombnyomás vagy kettő, hogy ezt visszállítsam, hogyha most egy időre megpróbáljuk így. Ide közben kitűztek egy uh, opa, plakátot, Márja, a B-t kell megnyomni, megnézem. Maurice Sweet, a Bollard Twins gang. A Bollard Twins intéztük el az elő, a gengiket intéztük el az előző részben. A Hanging Rocknál el lehet kapni, 20 dollárt kapunk, ha élve szállítjuk le, és 10 hogyha megöltük. Um, hm, most nem foglalkozunk ilyen, nem majd később, hogyha lesz lasszó, uh, akkor ez akkor éri meg ezekkel a múlti kell foglalkozni. De ígérem, hogy fogok csinálni. Na nézzük. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See... I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that? I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. <sighs> call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms. Okay, watch out to make a little mess in the forest. I'm having no fun information with. Um, most John egy kicsit megnyílt Bonnie-nak, tehát elmondja, hogy igen, ő neki van egy felesége, van egy fia. Volt egy lánya is, de sajnos ő meghalt. Um, és most ezt az életet próbálja vissza uh, szerezni, ahhoz, hogy most ugye a Bill Williamson-t meg kell hozzá találni. Azért keresünk ilyen nagy erőkkel. Ez a két ember ezzel bízott meg minket. A játékaink, akik a vonatnál voltak velünk. Great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. Igen, meg közben azt elfelejtettem. Azt is elmondta, hogy ők banditák voltak. Ilyen Bill Williamson ebben a gengben volt, amiben ő is benne volt, a John Marston. Szóval ők együtt raboltak ki bankokat, félelemben tartották az embereket, megölték azokat, akiket nem szerettek, és ugye Bonnie rendszeresen faggatta a John 
korábbiakban a Bill Williams, vagy honnan ismeri, miért és stb. stb. És akkor most elmondta neki, hogy, úgy, hogy valószínűleg ez nem érdekli, mert Bonit, de hogy ide legalább most már talán megérti, hogy John miért nem beszélt ezekről korábban neki. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was eight years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. Még egy kis történet John Marstonra. Egyrészt az édesapja egy hajón született, mindegy, és sose látta a szülő országát, amit az édesapja, de mindig beszélt róla neki. Nyolc évesen meghalt az apja, meg volt lakóva, az mindegy. Az édesanyja John Marstonnak egy prostituált volt, aki a szülés közben halt meg. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read. Taught me how to see all that was good in the world. Igen, és közben úgy csatlakozott ebbe a gangbe, és akkor a vezető, a gangnek a vezető, nyilván árvaházba került John, és akkor találkozott ezzel a vezetővel, akinek a gangnek a vezetője volt, és megtanított őt olvasni, megtanított őt jól látni a világot. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left. I tried to leave. Ah, said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. <laughs> Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. <laughs> sure. Point me in the right direction. Szóval akármennyire is megkedveljük ezt a John Marston egy játék a történet során, ő akkor is egy bűnöző, aki embereket ölt, embereket tartott rettegésben, és most adok rá hangot, mert nagyon nevettem a múltkor. És lejjebb vettem magamat, mert nagyon meg voltam. Nagyon belógtam a képbe, a játékba. És akkor segítsünk Boninak a... ...tehernekben. Boni, menjünk már. Lassúak vagyunk. Köszönöm, hogy megtaláltam a mindent ott kívül. Ez kell a kérdésre kérdésre. I hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. How are you, Miss McFarland? Hey, good to see you. Okay, no. So could you mind the bone here? Come on. All right, let's see if you can herd cows as well as you can charm humanity. Okay, so we're still here. Okay, just a minute. Not so far away, just a minute. Milyen jó, hogy mondtam, hogy még szerencsére nincsen sok. Nagyon jó, most fele lehet. De hál' Istennek most már többen vagyunk. Hálózat minőségi problémák. Meg kell igazítani a mikrofonomat, nagyon beleakad. 
Captain. Either that, or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Let's get it. Slow down! Yo, yo, yo. Opa, 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 we gonna have a showdown. The only way out for you is down, son. Six feet down. Hola. Well, hello. I forgot the key I like proving fools like you wrong. Uh, ee! Shit on a party. Many men. Who is to make for calling all of us can book it? Now we must make that to make it. To buy us well. Now we do it to make a mood. Could not sell the house. Huh? Hát vissza fogom nézni, én úgy emlékszem, hogy őt őtem meg. Nem emlékszem, hogy úgy kérlek. Elbasztam, elbasztam. Nem, jó. Igazából én nem akartam megölni, csak ki akartam lőni a kedéből a pisztolyt. Meg a vállát akartam megsebesíteni, de valahogy nem. Csak én úgy tudjának hallottam. És a lovam? Ja, ki oda? Addig is valakinek. Hogy kell megötni? Ö, nem így akartam amúgy, de meghalt a kurva! Basszus, meg akartam menteni! Van egy kilútoljuk, mennyi pénz volt nála? Pisztoly, a... jó, még a felvettem majd ezt. Mi volt nálad? Semmi nem volt nála? Hát ez még érdekes, a West Dickens neki találmányáról van szó, szóval egy ilyen tonik szérumról, vagy szerről. Azt mondja, hogy egy egylábú nő a Plainview-ban visszanőtt a hiányzó végtag, végtagja, és egy öreg ember, aki nagyon közel volt a halálhoz, felkelt, és elszaladt a legközelebbi Brussel Bordéházba, azt hiszem. Na nézd, szóval állítólag mindenre gyógyír, érted? Mindenre. Maláriára, lumbágóra, mindenre. Még azt mondom, hogy oké, okay, a bácsi ez felépít. Még azt mondom. De hogy a nő, akinek vissza ne tudjék tagja? Na. Ne szórakozzunk már. Az a lábad volt öreg? Ne lőjél rám, a lábadat lőttem! Ha akarsz halni, hát így lesz. Oké, és most kiszabadítjuk. Nem kell reliktív, én nem cipelni akarom, hanem el akarom oldozni. Mi a fel? Eldoblak, csak... Ah, cut free! Nem x, nem, nézzed! Nagyon jó vagyok! Ő ezt. Gyere, Patikám. Nem kaptunk fel. Hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? Igen. John Marston, this is my father, Drew McFarland. Vagy nem. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to uh, remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. 
Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians, tough men. Then we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. Sorry, lad. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. I've had whole herds of cattle just take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace. And men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always going to be welcome here. <laughs> you tell your friends nothing. out east that we don't want to live like that out here. That sneaking around and spying and secret missions. It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. Mindenki ilyen városi csávónak hiszi Marston. Úgy néz ki, mint egy városi csávó. Nézzük már rajta végig. Nézzük végig, Bontita. Kinézetem van egyébként meg ízni. You're gonna need this, Mr. Marston. Dovakat fogunk betörni. Jó, éppen csak a banda a helyen állt. Na, gyerünk. Hát, hogy teli problémánk. You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret it sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eye. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics. Please, Paul, can we just enjoy the ride? I know ride? we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there are few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. Ja, igen, most be kell törni magamat. Már most. Na gyerünk, hajrá! Uh. <gül> Egyensúlyozni kell a lovacskának. I like your father. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. The life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor. But it's straight. And it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired then. Some deck must be shy at Joker, Miss McFarland. Well done, Mr. Marston. No, 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 Hey, Bonnie. Amos was saying some horses have been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. No rest for the wicked. Let's see if we can track down that other herd of horses. 
horses. You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarland? From a couple of cheap governesses Paul hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He'd never admit it, but my paw's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. Hey, 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 no, 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 okay. Hello, man. Hát ezt a lovat nem sikerült betörni. És nekem kell átadnom. Visszahozzon. Akkor valami minél elmarabb, mert... Ó, oh, az nagyon hosszú üldözés lesz. Ha merül a lova. Merül? <gül> hát igen, mégis kimerül. Merül az aksia a lovamnak. Ne, 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 ne! Ne kezdjék facskaringózni! Kérde! Az az! Húha, hajrá! Egész hamar meg lesz! Elősz... Ne! Nem látok semmit a kaktusztól! De látok, hál' Istennek! Én nem vagyok olyan béna, mint az a csávó, aki leesett fogom, viszont marhára visznek a dolgom. Na jó, minket kérlek, törődj be! Hallod ő. Menjünk Bonnyhoz. Hol oda van? Ne rögdess már! Miért teleportált Bonnie Bakker? Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own? As a thank you from all of us. Thank you, ma'am. He's a fine animal. És megkaptam a lovacskát. 